y levantándonos muy temprano, aprovechamos el día para recorrer los últimos tramos de la capital de India. Nos fuimos a uno de los sectores más antiguos de esta capital, el cual tiene grandes hitos turísticos. Las personas que transitaban por allí nos observaban con atención. De primera mano llegamos al Fuerte Rojo de Vieja Delhi, un lugar que se encontraba para nuestro pesar cerrado. Y ante los ojos entrenados de los conductores de mototaxis de este sector, rápidamente fuimos abordados por los mismos con el fin de ofrecer sus servicios. Personas procedentes de China se disponían a recorrer los mismos sitios de interés. Para llegar, nos fue necesario sumergirnos de lleno en un sector deprimido y caótico, en donde abundaban las basuras. El entorno nos impresionaba y nos hacía sentir en medio de un escenario posapocalíptico, rodeados de escombros y personas que buscaban ganarse la vida en un mercado atiborrado y lleno de toldos mal organizados. Y allí, coronando la cima de la colina, se encontraba la Mezquita Roja, una de las mezquitas más tradicionales y antiguas de toda India. Y maravillándonos con su increíble arquitectura, la construcción de piedra de Nisca Roja evidenciaba los albores de la tendencia constructiva en esta área geográfica del país subcontinental. Hordas procedentes de turistas de varios países angloparlantes se aglomeraban alrededor de guías turísticos y mientras tanto nosotros nos acercábamos de manera discreta para escuchar atentamente sus explicaciones y en procura de aventura recorrimos esta palaciega mezquita y nos deleitamos con el reflejo de la misma en un estanque de aguas reposadas. Al interior los niños vigilantes se divertían cantando animadamente para matar el tiempo mientras que las gentes descansaban placidamente en los espacios laterales del complejo religioso. Y llegada la hora del almuerzo, nos sumergimos nuevamente en las caóticas calles de la vieja Delhi y tratando de buscar un restaurante de McDonald's y caminando por estas desordenadas y pintorescas calles experimentamos de manera fugaz el caótico flujo peatonal de los habitantes de esta titánica urbe. Burgers después. Posterior a esta emocionante experiencia, nos fuimos a otro de los sitios culturales más populares entre los habitantes de esta ciudad. Se trataba de la Puerta de India y después de caminar una distancia aproximada de 3 kilómetros, la señora Patty, incansable y de forma ágil, se mostraba imbatible en sus deseos por conocer tan maravillosos y emocionantes lugares. En este lugar el pueblo indio rinde tributo a los soldados muertos en cientos de conflictos bélicos alrededor del mundo. Y bien amigos, estamos ahora aquí en la puerta de la India. Este monumento fue construido para rendirle tributo a los soldados indios que murieron en la, en la Primera Guerra Mundial y en las guerras entre India y Pakistán. Aquí de igual manera se encuentra la tumba del soldado desconocido, pero el soldado desconocido indio, de esos miles de soldados que perecieron y cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados en las batallas de Flandes allá en Europa durante la Primera Guerra Mundial, siempre permanece encendida una llama aquí, una llama eterna que representa la memoria de estos héroes valerosos soldados indios. Acompáñanos a conocer este lindo lugar, diría yo que uno de los más lindos y los más tranquilos de India después de conocer su caos, pero es lo que le da la magia, el gusto y el sabor a la visita de estas tierras. Y allá en la parte superior dice India. 
a los muertos de los ejércitos indios, quienes con honor murieron en Francia, Flandes, Mesopotamia y Persia, África, Galípoli y en cualquier parte del este. Y en la sagrada memoria de todos estos nombres que aquí aparecen grabados, a quien India les rindió tributo en la frontera norte durante la tercera guerra afgana. Y después de tomar un respiro de tantas emociones fuertes, nos dirigimos a otro de los lugares que tiene India para ofrecer. Se trata del sitio arqueológico de Kutab Minar, el cual fue una antigua mezquita que hoy por hoy se encuentra en ruinas. En el mismo se encuentra el minarete más alto del mundo, siendo este el lugar empleado en la antigüedad para hacer el llamado a la oración en la religión musulmana. Allí mismo descubrimos un pilar de hierro, el cual evidencia las destrezas de los antiguos herreros del siglo V, erigido como homenaje al dios Vishnu y en torno al cual fue construido el citado complejo arquitectónico. Una hora después. Después de esto, la señora Patti decidió regresar al viejo mercadillo que habíamos visto en uno de los capítulos anteriores. Sus deseos consumistas la impulsaban a conocer de lleno este lugar. Y allí, completamente emocionada y feliz, buscando relajarse de las fuertes emociones que le dejaron las calles de la vieja Delhi, procedió a entablar negociaciones con un vendedor de ropa. El paciente vendedor no dudó ni un instante en enseñarle más de una docena de vestidos de la moda casual india. Mientras tanto, me consultaba de manera insistente sobre sus posibles elecciones. Al final, y después de realizar el negocio, cerramos el trato con el vendedor. los recovecos de este mercadillo hallamos finalmente un vestido para su santidad, la señora Alicia, madre de la señora Patty. Sigue conectado a tu canal Time Machine.